നമസ്കാരം വീട്ടമ്മാസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം വീട്ടമ്മാസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്കൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമായ ആലു പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പല രീതിയിൽ ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയും പൊട്ടറ്റോ പൊടി മാസവും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മായയാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി ആലു പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ മായ താങ്ക്സ് റെസിപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാവ് കുഴയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് ഒരു പാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ട മൈദയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആട്ട എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് വേണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന അത്രയും അങ്ങ് ലൂസായിട്ട് കുഴയ്ക്കേണ്ട അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമുക്ക് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ചപ്പാത്തി ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ കൈ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും കഷ്ണങ്ങൾ അതിൽ പാടില്ല പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു വലിയ സവോളയാണ് സവോളയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും വേറെ നമ്മൾ എരിവിന് വേറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർത്തോളണം അപ്പോൾ സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വലിയൊരു കഷ് വലിയ തോടം വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി മാറ്റിയതാണ് പിന്നെ ജീരകവും അജ്വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അയമോദകവുമാണ് ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അജ്വൈൻ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ആംചോർ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് മാംഗോ പൗഡറാണ് ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരായാലും മതി പിന്നെ നമ്മളെടുക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആംചോർ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് മാംഗോ പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംചോർ പൗഡർ എടുക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരായാലും മതി പിന്നെ മല്ലിയില ഒരു വലിയ പിടി വല്ല മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുനുകുന അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അജ് അജ്വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അയമോദകവും അതുപോലെ തന്നെ ജീരകവും ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ ഫുഡിൽ ധാരാളമായിട്ട് അജ്വൈനും ജീരകവും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് സവോളയും പച്ചമുളകും ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് പച്ചില്ലി പിക്കിൾ കിട്ടും അത് ചിലപ്പോഴവർ ഇതിന് പകരം ചി പച്ചമുളകായിട്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ചില്ലി പിക്കിൾ ഇട്ടിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നന്നായിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂക്കണം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആംചോർ പൗഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആംചോർ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയില ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നോക്കിക്കുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളം പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വര വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ
നമ്മൾ മൊമോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഞൊറിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം മേളിലത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഒരു തിരി പോലെയാക്കുക എന്നിട്ട് ആ മേളിലത്തെ ആ ഞെടുപ്പങ്ങ് നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ചപ്പാത്തിയുടെ ഉരുളയുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ചെയ്യി നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം പ്രഷർ ഒട്ടും കൊടുക്കാതെ വേണം നമുക്കിനി ഈ ഉരുള പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പൊട്ടും ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് അകത്തെ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ വരരുത് അപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് നൈസായിട്ട് പരത്താൻ നിൽക്കേണ്ട പര നൈസായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊറോട്ട അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ട് ആ താഴത്തെ ഭാഗം ചൂടായിട്ട് മേളിൽ ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിൽ അതുപോലെ ആലു പൊറോട്ടയിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തടവി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്കിതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നെയ്യ് ആണെങ്കിലും ബട്ടർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറം സൈഡിലും ഇതുപോലെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ആലു പൊറോട്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ മാവ് മുഴുവൻ കുഴച്ചെടുക്കാം വേറൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ സവാളയുടെ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടിച്ച് കടിച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് ഒരുപാട് എണ്ണ അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സവാള സവാളയൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സവാള ഒരുപാടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്